et la pente en a un pic, hein, le, le max là, et puis il a sur la courbe. Vous voyez bien qu'une femme enceinte, hein, que j'ai pointée avec la, le trait rouge, on voit déjà à l'œil que c'est plus grand, que c'est une aire sur la courbe qui est plus importante. Donc, pour dire que la femme enceinte, vraiment, est hypercoagulée. On le voit aussi sur d'autres tests, je ne sais pas que ça vous parle, parce qu'on on parle de tests viscoélastiques, c'est la thromboélastomatrie rotative. Aujourd'hui, on retrouve ce genre de tomates en réanimation dans le globe opératoire. Les anesthésistes les utilisent beaucoup avec les cardiologues pour monitorer et le risque thrombotique et le besoin aussi transfusionnel. On voit un peu ce diapason, on est d'autres formes. Ce diapason-là, chez une femme enceinte, par rapport au pointier d'une femme en enceinte, il part beaucoup plus tôt et il est plus intense. Ça documente encore une fois cette hypercoagulabilité. Et c'est normal, on prépare la femme au challenge de l'accouchement, on prépare la femme à l'évitement de l'hémorragie de la délivrance. Ce diagramme-là, je vais vous il paraît compliqué, mais vous allez voir avec ces petites boules, on va les comprendre tout de suite. Pour vous dire que l'hémostase, elle est enflammée, elle est embrasée, oui, en fonction du terme, mais de façon aussi variable en fonction des femmes. Voyons un peu, quatre femmes, P1, P2, P3, bon, trois femmes, P1, P2, P3, pendant quatre périodes, avant la grossesse, au début de la grossesse, tardivement dans la grossesse, et puis au postpartum. Dans l'axe des ordonnées, il y a le, les temps chronométrique que je vous ai montré tout à l'heure qu'on s'est vu la TPTCA. Alors, les femmes, elles sont toutes partent un peu par là, en haut, et puis en abscisse, en, en, en abscisse on retrouve euh, la pente, c'est la vitesse avec laquelle la trombine est générée, que je vous ai montré tout à l'heure. La grandeur du tyran, vous voyez que le tyran, il, il va en s'agrandissant tout au long de la grossesse. La grandeur du rang, elle est proportionnelle à l'air sous la coupe, donc l'activité de la trombie. Et puis la couleur, vous voyez que ça part du bleu et que ça va vers le rouge, le, le jaune. Ça veut dire qu'il y a aussi un pic, un max, un sommet qu'on a vu tout à l'heure qui est plus important. Ce qui est original, ce qui se dégage de tout ça, que ces trois petites femmes, P1, P2, P3, elles réagissent de toute façon qui est totalement différente. Et à la femme P1, par exemple, dès le début de la grossesse, elle a un profil d'hypercoagulabilité. Elle passe à l'orange, le rang il devient plus grand, vous voyez. Donc à la fin de la grossesse aussi, la femme P1, elle se dégage par rapport aux autres, qui réagissent de façon un peu différente. Et puis en postpartum, on voit que madame P2 et P3, elles retrouvent la couleur bleue et en tirant comme avant la grossesse, alors que P1 reste quand même à un état qui se rapproche de l'état dans la grossesse, donc conserve quand même un état d'hypercoagulabilité important. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas calquer une femme sur une autre. Chaque femme a une façon, euh, son corps réagit de façon différente. Et ce qu'on entend par complication thrombotique, bien sûr, ce qu'a évoqué tout à l'heure de Tolhel, il y a la maladie thromboembolique avec son expression en vérus profonde et en vérus pulmonaire, il y a aussi les TBP, les pathologies vasculaires placentaires. Et, ben, et quand on parle de pathologies vasculaires placentaires, qui compliquent quand même 15% des grossesses, on retrouve en tête de liste la prééclampsie, hein, qui affectionne les femmes jeunes, prémigestes, qui sont quand même responsables de 40% d'accouchements prématurés. C'est un réel problème de santé publique, cette prééclampsie. Mais on retrouve aussi les fausses couches à répétition, hein, ça aussi c'est un grand problème et on va les, les aborder en détail demain dans le workshop sur le lupus anticoagulant, les macrophétroplas à terre et puis les autres euh, manifestations euh, chez le fœtus et le nouveau-né, à savoir la mort fétale ou le faible poids de naissance. Elle s'est très hétérogène sur le plan clinique, mais sur le plan physiopathologique, c'est toujours une anomalie de la vascularisation placentaire, c'est des ischémies placentaires qui sont responsables de toutes ces... Euh, cette clinique-là. La maladie thromboembolique veineuse, euh, le risque est 4 à 5 fois chez une femme enceinte par rapport à une femme non enceinte de même âge et qui aussi n'est pas sous contraception ostrogestative parce que la contraception augmente aussi le risque de thrombose. Ce risque relatif, il passe en 20 en postpartum. Quand la femme thrombose pendant la grossesse, c'est plutôt des thromboses veineuses profondes et c'est surtout du côté gauche et c'est une cause anatomique. Et puis quand elle thrombose dans le postpartum, elle a plus de risque d'avoir plutôt une embolie pulmonaire qui 
peut être inaugurale, sans qu'elle soit précédée par une thrombose profonde. Et puis, cette embolie pulmonaire, c'est vraiment la première cause de mortalité internet dans les pays industrialisés en Amérique et en Grande-Bretagne. Et bien, et si on revoit aussi les mêmes graphiques que l'on peut présenter tout à l'heure de Dr. Bakouche, pour vous dire que voilà, attention à ce postpartum. Ce postpartum, vous voyez un peu le postpartum que j'ai mis en rouge, le risque d'accident thrombotique, il est au maximum, il est intense, son apogée pendant le postpartum. Quand je dis tout à l'heure, c'est le challenge hémostatique de la femme au moment de l'accouchement pour éviter un peu, euh, le, pour l'évitement de l'hémorragie de la délivrance. La femme, la bonne femme, elle a bien le droit d'être euh, chouchoutée pendant ces 40 jours. Ces 40 jours fatidiques, hein, ces 40 jours critiques, on va y revenir tout à l'heure, les 40 jours se traduisent dans les recommandations par 6 semaines, les fameuses 6 semaines du postpartum. Au-delà de 6 semaines, et ben, la boucle est bouclée, le volcan est tout en cours. Ils auront dehors encore une fois, et on retrouve un peu l'état physiologique de base d'avant la grossesse. Après les 40 jours, les 6 semaines du postpartum. Les études montrent que quand les thromboses qui sont associées au postpartum, ils s'accompagnent d'une augmentation qui est significative du complément, par exemple c'est 3 et 4, et c'est une publication très récente de 2019. Pourquoi je vous projette cette plaque Pour dire que peut-être l'avenir, c'est une thérapie ciblée. Il va peut-être aussi cibler le complément. Et pour les femmes qui ont des avortements à répétition, et pour peut-être les complications thrombotiques du postpartum. C'est très bien que les traitements ciblés du complément, ça coûte très très cher, peut-être un jour, que ça, ça va être réglé, surtout pour les avortements à répétition, et peut-être que euh, ça va se démocratiser, se vulgariser et devenir beaucoup moins cher. Et si on revient au diagnostic, hein, pour être rapide, le score de Wells ne montre pas la bloquée chez la femme enceinte, et puis les désimères ne l'ont pas du tout. J'espère je, je, que vous êtes convaincus sur le fait qu'on ne peut pas utiliser les désimères chez la femme enceinte. Le cadeau que vous connaissez de 500, on ne peut pas du tout. L'appliquer, je suis vraiment enceinte. Je reçois des demandes de dimères. Une femme qui a une douleur de racine à 8e mois, elle me demande une dimère. Moi, je suis à l'hôpital, je peux refuser des demandes d'analyse, puis je refuse des demandes d'analyse. Je sais pertinemment que ça va être si pas mal à 500. Quitte à faire avancer les choses et passer à un autre test et à une autre investigation, plutôt que d'attendre un résultat des dimères, que je sais d'avance qu'il va être supérieur à 500. Et donc, tout ça pour vous dire que voilà, il y a un score, un score clinique de l'aide. Il faut peut-être penser à intégrer dans un algorithme diagnostique. Mais à ce qui est sûr, jusque-là, on ne peut pas intégrer les dimères avec le cadeau qu'on connaît qu'il y a 500. C'est très cool. Alors, je dors cette diapo présentée aussi par le Dr. Bakouche. Et ben, on a suivi les dimères en postpartum. Et vous voyez bien comment les dimères. Hein. J'ai une femme qui une grossesse qui est normale, hein. une grossesse tout à fait normale. Hein. Donc on voit bien, ça c'est le postpartum, la delivery, et puis on a suivi, suivi jusqu'à 40 jours, les fameuses 6 semaines, et voyez bien comment ça décroît. Et bien, ce que j'ai marqué en bleu, c'est quoi ce qui est en bleu Le bleu, c'est le fameux cathode de 500. Et vous voyez bien ce qu'a dit tout à l'heure de Théba Couche, que si c'est 500, le cathode de 500 retrouve sa significativité ou bien son apport au-delà de ces 6 semaines. Parce que c'est là, en fait, qu'ils descendent au-dessous de 500. C'est pour ça qu'on dit que les dédimères retrouvent leur valeur prédictive négative, donc excluant de la maladie thromboembolipéneuse, au-delà des systèmes du postpartum. Voilà tout. Je reviens à mon cas clinique, cette histoire de mes sœurs. Je crois qu'on va commencer avec la sœur aînée et sa mère. Par hasard, hein, la sœur aînée, <rire> le premier cas clinique, c'était la sœur aînée. Et bien, sa mère, elle a 36 ans. Sa vie secrétaire a travaillé dans une usine textile. C'est sa première grossesse, ça l'a pris 20 kg à terme. Hein. Elle a des bavis bilatérales, elle a accouché par césarienne en programmé, le hein. bébé était en position en siège, euh, ben, on, on l'a finalement euh, césarisé. Elle présente euh, les atriades de la, qu'on connaît de la thrombose, le nerf, chaleur, douleur dans le membre inférieur gauche. Elle a présenté tout ça à G10 du postpartum. Le diagnostic donc, c'est une thrombose veineuse proximale du postpartum. Thank you.